حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کا تو ہم نے نام سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلات والسلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا کتنا حسن آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور آدھا حسن پوری دنیا کے اندر تھا اتنے خوبصورت تھے آج ہمارا نوجوان جب خوبصورتی چیک کرنے کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہے کلین شیف داڑی مڑواتا ہے ہیر سٹائل چینج کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اب میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں اب میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں یاد رکھیے انبیاء اکرام تمام کے تمام داڑی سے تھے اور داڑی تمام انبیاء کی سنت رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا یوسف علیہ السلام کی داڑی تھی یا نہ تھی میں نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں داڑی تھی یوسف علیہ السلام کی داڑی تھی داڑی سے آدھا حسن دنیا کا اور آج ہم داڑی چھلوا کے سمجھتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور جہاں پر آپ عزیز مصر کے یہاں اپنا کام انجام دے رہے تھے خزانچی کا وہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے اوپر نیت خراب کرنا شروع کی آپ کو بہلانا اور فسلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیا اللہ رب العالمین سورہ یوسف کے اندر اشارت فرماتا ہے وَرَاوَدَتُهُ اللَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ عَالَ مَاذَ اللَّهِ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون اور اس عورت نے موقع پا کر سارے دروازے بند کر دیئے اور اس کے بعد کہا فقالت حیلت حیلت علق اے یوسف آجاؤ گناہ کی طرف یوسف علیہ السلام فوراں پکار اٹھے قال ماز اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ قال ماز اللہ اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں اس گناہ سے انہو ربی احسن مسوائے میرے رب نے مجھے بہت بہترین طریقے سے رکھا ہے جو ظالم ہوں ان کا کبھی بلا نہیں ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے اس وقت انہیں گناہ سے بچا لیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت برابر آپ کے پیچھے لگی رہی اور آپ کو گناہ کی طرف دعوت دیتی رہی یہاں تک کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کیا دعا کی سورہ یوسف ہے آیت نمبر تیتیس ہے قال رب السجن وحب علیہ مما یدعونانی علیہ اللہ اکبر پاک دامنی دیکھئے اس نے خلاق دیکھئے تقوی اور پرہزگاری دیکھئے کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے قال اور کہا یوسف علیہ السلام نے رب السجن وحب علیہ اے اللہ مجھے جیل خانہ محبوب ہے مما یدعونا نہیں لئی اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں یعنی گناہ کی طرف جانے سے بڑیا اس سے بہتر کیا سمجھا مجھے جیل ہو جائے تو بڑیا ہے تاکہ ان کے فریب سے ان کے فتنے سے ان کی چالبادیوں سے میں محفوظ رہ سکوں میں پاک دامن ہو رہ سکوں آج کیا ہمارے میں یہ جذبہ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر ہے برائی سے بچنے کا جو انبیاء اکرام کے اندر تھا بلکہ برائی سے بچنے کا جذبہ تو دور ہم خود برائی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم خود بے حیائی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کئی فیس بک کے ذریعے کئی ورس اپ کے ذریعے کئی یوٹیوب کے ذریعے نزائی تعلقات قائم کرنے میں ہم خود نوجوان لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر اپنی دانیاں چھلوا کر اپنی ہیر سٹائل چینج کر کر اور یہاں خود عورت دعوت گناہ دے رہی ہے اور یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس گناہ سے تو مجھے قید خانہ بہتر ہے کیونکہ یہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے بے حیائی زینکاری بدکاری یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے جیل انسان اگر جیل میں رہے تو وہ زیادہ بڑیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زینکار کی حد بیان کری ازانی تو ازانی فجل دو کل واحد منہم امیتا جلدہ زینکار مرد کو اور زینکار عورت کو سو سو کوڑے لگائے جائیں کتنے کوڑے سو سو کوڑے لگائے جائیں زناکار مرد اور زناکار عورت کو اتنا بڑا گناہ ہے اور پھر سو کوڑے باننے کے بعد اگر کوئی زندہ بچ گیا جی اس وقت جب کوڑے پڑا کرتے تھے اور جو ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوا کرتے تھے کوئی بندہ ساٹھ کوڑوں میں کوئی ستر کوڑوں میں کوئی اسی کوڑوں میں اپنی جان 
गवाह भी देता था जो बचते थे उनके लिए एक साल की जिला वतनी थी उनको वतन से उनको शहर से शहर बदल कर दिया जाता था ये कानून है अल्लाह रबीन का जिनाकार के लिए और अगर कोई शादीशुदा मर्द है जो बेहाई की तरफ जाता है जो जिनाकारी बदकारी की तरफ जाता है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने अदीस के अंदर इससे ज्यादा सख्त अजाब की खुशखबरी और धमकी उसको दी है फरमाया अल्लाह के नबी वसलम ने कि जो शादी शुदा जिनाकार मर्द है या औरत है उसको आधा जमीन में गाड़ कर तमाम मुसलमान मिलकर पत्थरों से मार मार के संसार कर दे जब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी जान उसके जिसम से उसकी रूह उसके जिसम से न निकल जाए कितना बड़ा कितना बड़ा गुना ये जिनाकारी बदकारी कितना बड़ा गुना कोई तस्वुर कर सकता है कि किसी को आधा गाड़ा जाए और सारी पब्लिक मिलके पत्थरों से मार मार कर उसको हलाक कर दे और जब तक मार पत्थर मारते रहे जब तक उसकी जान ना निकले कितना बड़ा गुना है ये और कितनी सख्त सजा है इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा केद खाना मुझे बेहतर है अल्लाह इस गुना से जिस गुना की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं अल्लाह से दुआ की ए अल्लाह मुझे जेल बेहतर है जिस चीज की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उसने तो मुझे जे, उससे तो मुझे जेल पसंद है अगर तूने उनका फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों और जाहिरों में से हो जाऊंगा उसके बाद अल्लाह रबुल ने फरमाया फस्त रब हो और अल्लाह रब्बुल रबीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल रबीन से मांगा कोई वसीला कोई वास्ता नहीं और अल्लाह रब्बुल रबीन ने भी दुआ को कबूल किया और क्या फरमाया और दुआ भी देखिए कहीं की है जेल के अंदर जाने की दुआ है लेकिन उनके लिए बेहतरी उनके लिए बेहतरी उसी में थी कि वो जेल खाने में रहे अल्लाह ने फरमायासलाम की दुआ को कबूल कर लिया और औरतों के दाव और फरेब को उनसे दूर कर दिया इन नमीम बेशक अल्लाह ही सुनने वाला और जानने वाला है समी भी है और वसीर भी है बसारक भी रखता है और तुम्हारी दुआ भी सुनता है उसको किसी वसीले की वास्ते की किसी की सिफारिश की उसको जरूरत नहीं है वो डायरेक्ट सुनने वाला है जिस तरह तमाम अम्बिया डायरेक्ट अल्लाह रबीन पे भरोसा करते हुए अल्लाह से दुआ करते थे